Hi, this is Nitya Menon. Tamil edition channel ke subscribe pannunga. Hi, Tamil edition viewers. Ipa paathina romba mukkiyamaana oru thara paaka porom. Ilai raja illati isaiye illa appdin solli kirundha oru kaalam irundhuchu. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது இளையராஜா இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் இசை இருக்கும் அப்படின்னு நிரூபித்து காட்டிக்கிட்டு இருக்க ஒரு மனிதர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டர் பிளேபேக் சிங்கர் ப்ரொடியூசர் அப்கமிங் டைரக்டர் அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதோடய அவர் யாருன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன் தலைக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போடணும்பா ஒரு பெஸ்ட்டு மியூசிக் டைரக்டர் கூப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் போதும் வந்துடுவார் அவர் நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா ஹாப்பி பர்த்டே யுவன் சங்கர் ராஜா சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் அரவிந்தன் படம் மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவர் தான் நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் என்னென்ன படங்கள் பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு அப்படி லைட்டாக பார்த்துலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பெருசாக இன்ட்ரடக்ஷன் தேவை கிடையாது காரணம் என்னென்னா அவர் இசை கடவுள் இசை ஞானியோட பையன் அதுவே ஒன்று போதுமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிடலாம் அதுக்கு வேண்டி இசை ஞானிக்கு தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு வேண்டி யுவன் சங்கர் ராஜாக்கெல்லாம் வந்து பட வாய்ப்புகள் கிடைக்காது எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஓ உங்கள் அப்பா அந்த ஃபீல்டில் இருக்கார் அதனால் அவருக்கு கிடச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு பல பேர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை இல்லை அது யுவன் சங்கர் ராஜா வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்குன்னா பாருங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் அரவிந்தன் ஒரு படம் பண்ண பிறகு படம் நல்லா ஓடுறேன் உடனே ஓகே விட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் படம் பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் பண்ணார் பார்த்தா அந்த படமும் ஓடலை உடனே இவர் பேரில் ஒரு முத்திரை குத்திட்டாங்க சரி இந்த ஆள் வேலை கேட்க மாட்டான் இவனை வச்சு படம் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஓடாது அப்போ ஃப்ளாப் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா தலை அஜித் கூட தீனா பண்ணாப்பில் படம் வேறு லவுடு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பேட்டை அப்படின்ட்டு செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி ஹிட்டுக்கு மேலே ஹிட்டு படம் ஜெயிக்குதோ இல்லையோ மியூசிக்கில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்த ஒரே ஆள் நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா மட்டும்தான் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு இசை எவ்வளோ ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இசைஞ்சான இளையராஜாட்டருந்தே பார்த்துருப்பீங்க அதோடய ரொம்ப முக்கியமாக அதுவும் இந்த யூத் அந்த யங்ஸ்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறதுல யுவன் சங்கர் ராஜாக்கர் அடிச்சுக்கிற ஆளே கிடையாதுன்னா பார்த்துக்கோங்க கூட எஸ்பெஷலி சொல்லணும்னா புதுப்பேட்டையாக இருக்கட்டும் செவன் ஜி ரெயின்போ காலனியாக இருக்கட்டும் செவன் ஜி ரெயின்போ காலனா ஒன்றும் வேண்டாம் அந்த ஹீரோ வந்து நம்ம ஹீரோயினை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே லவ் நம்மளே ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பேட்டையில் பா பேக்ரவுண்டு மியூசிக் எல்லாம் அதுவும் தனுசாருக்கு பண்ணுறதுனா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் தனுசார் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹீரோவாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா தான் அங்கே யுவன் சங்கர் ராஜா பற்றி பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் சரி ஒரு அஞ்சாறு படத்தை அப்படியே தட்டி விடுறேன் என்னென்ன படம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதில் மியூசிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச போதே தெரியும் யுவன் சங்கர் ராஜாவோட திறமைங்கிறது வேறு லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா அவர் போய் ப்ராப்பராக யார்ட்டுமே மியூசிக் கற்றுக்கிறாத ஒரு ஆள் பின்ன என்னென்னா புலிக்கு பிறந்தது போனே ஆகுமா இளையராஜாவோட பையன் இல்லைங்களா அந்த படங்கள் என்னென்னா பார்க்கலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ராம் நந்தா பருத்தி வீரன் இந்த மூணு படமே உங்களுக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை விடும் பல விதமான ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா இப்போலாம் ஒன்றும் கிடையாது யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக்காக படம் கன்ஃபார்மாக ஹிட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை கொண்டு வந்தவர் நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலாக தலை அஜித் அப்படின்னா அவர் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போடணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே யுவன் சங்கர் ராஜா கூப்பிடுவாங்க ஒன்றும் வேண்டாம் பல அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் தலை அஜித் வர மாட்டார் அது உங்களுக்கே தெரியும் மங்காத்தாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டால் போதும் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் அது என்ன சொல்ல அப்படியே அரங்கமே அதிர அளவு சவுண்டு இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டே காரணம் தான் ஒன்று தலை அஜித் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யுவன் சங்கர் ராஜாவோட அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளே போதும் யுவன் சங்கர் ராஜா சினிமா துறையில் முக்கியமாக மியூசிக் டைரக்டர் லெவலில் எந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் எப்படின்னா ஓகே இளையராஜா இருக்கார் அப்படிங்கிற இருந்த காலங்களாக இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இளையராஜா ஏ ரகமானே ஒரு ஆள் பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக யுவன் சங்கர் ராஜாவை தவிர வேறு யாராவது இருக்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்படணும் பறவையே எங்கே இருக்கிறாய் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க கற்றது தமிழ் ராம் அவருடைய இயக்கத்தில் வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சூர்யாவோட ஒரு படமான நந்தா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லைலா கூட ஒரு லவ் சாங் பண்ணிருப்பார் அந்த சாங்கு கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் முன்பணியா
சைலன்ஸுங்கிறதே ஒரு வகையான ஒரு மியூசிக் தான் அதை எந்த அளவுக்கு கையாண்டிருப்பாரு யோன் சங்கர் ராஜா அப்படின்னு அந்த படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மேலே எந்த சர்ச்சையுமே வந்தது கிடையாது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே சர்ச்சை தான் ஒன்று என்னென்னா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து மதத்துலேருந்து முஸ்லீம் மதத்துக்கு போயிட்டார் ஏன் இவர் என்ன ஹிந்து மதத்துக்கு முஸ்லீம் மதத்துக்கு போகக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இசைஞான இளையராஜா ஹிந்து மதத்துக்கு மேலே அப்படி ஒரு பற்று உள்ள ஒரு ஆள் அவர் மகன் போய் ஒரு முஸ்லீம் மதத்தை சேர்றத சில நேரங்களில் சர்ச்சையாக பார்க்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முக்கியமாக சொல்ல போனால் தலையோட முக்கியமான ஃபேன்ஸ் எல்லாம் மேக்சிமம் யுவன் சங்கர் ராஜா ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க அதை நம்ம சொல்லி தான் தெரியும் இல்லை அதோட ரொம்ப முக்கியம்னா யுவன் சங்கர் ராஜா அணி திருப்பி வரமாட்டார் இப்போ பழைய மாதிரிலாம் யுவன் சங்கர் ராஜா எல்லாம் மியூசிக் போட முடியலப்பா இப்போ லேசப்பா ஏதோ ஒரு படம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட இப்போ கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆளுகளுக்கு வேண்டி மம்மூட்டி நடிப்பில் வந்து பேர் அன்புன்னு ஒரு படம் போட்டார் இப்போல்லாம் யாருமே வாயை கூட திறக்கிறது கிடையாது அந்த பாட்டை கேட்ட பிறகு ஏன்னா இசைஞ்சான இளையராஜா ஏ ஆர் ரகுமானுக்கு போட்டியாக ஒரு ஆள் அவங்கள தாண்டி வர முடியும் அப்படின்னா அது நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜாவால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ பார்த்துங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த பரிமாணத்துக்கு போயிட்டார் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் பியார் பிரேம காதல் அந்த படத்துக்கு இவரே மியூசிக் பண்ணியிருந்தார் படம் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு அடுத்தும் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதோடைய முக்கியமாக என்ன ஒரு முக்கியமான மேட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடுத்த படம் டைரக்ட் பண்ணவே போகிறாரு அவங்க என்னென்னா சொல்லியிருக்காரு அது மியூசிக்கே வரலன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டார் படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு வேறு லெவலில் போய்கிட்டே இருக்கார் பேசுகிறவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம நம்ம செயலில் செய்வோம் அப்படின்னு இசைஞ்சானியோட புதல் ஒன்றான யுவன் சங்கர் ராஜா வேறு லெவலுக்கு போகிறாரு அவருக்கு மறுபடியும் எங்கள் தமிழ் எடிஷன் சார்பாக பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இந்த உலகம் இயங்கவே செய்யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ